O desafio da guilhotine foi lançado para conseguir uma das últimas peças da guilhotine Deathless e envolve revisitar o ato 8 de forma diferente. Para conseguir esta peça teremos que fazer as três missões dos bosses principais do ato 8 usando apenas a guilhotine e a sua família de campeões. Isto significa fazer o 8.1.6 da Cytelis, o 8.2.6 do Bahamut e o 8.3.6 do Serastis apenas a usar a guilhotine clássica e 2099, Morningstar e Purgatório e sem nunca trocar campeões. Parecia uma tarefa difícil, mas sendo que só faltava essa e a do banquete, enquanto as estrelas é comprada com as moedas do jogo, pensei em fazer mal fosse lançado. E a minha ideia era simples, usar a guilhotine 2099 7 estrelas a rank 2 como a principal campeã da equipa, mas sabendo que a guilhotine clássica seria a segunda opção, pelo seu roubo de cura que fica incrível nos bosses, mas também pelo inverter da cura do Bahamut, mas já veremos o porquê disso. Mas ainda antes de entrar, uma pequena dica para a equipa. Por mais que isto limite a apenas 4 campeões, nós temos um quinto espaço na equipa por preencher, que pode ser bom se tiverem a versão 5 e 6 estrelas subida de alguém. O que eu decidi fazer foi trazer duas guilhotines clássicas pelas sinergias de ataque e dano crítico que podem ser acumuladas entre guilhotines e ligam ao resto da equipa. Eu estou aqui com isto, com duas guilhotines especificamente, porque ela tem estas duas sinergias. Mais ataque e mais avaliação de dano crítico. E como temos duas guilhotines, temos duas vezes isto. O desafio foi feito com exatamente essa equipa, por isso sim. Campeões duas vezes também contam, mas agora sim era preciso ver qual caminho escolher para a Cytelis. O Ken, por exemplo, disse que o caminho do Ciclope era o melhor nesta missão da Cytelis. Deixa só ver, entretanto. Cada efeito está uma entramadura no atacante e posiciona o um ataque especiais em 15% e conta como proeza. Boa para a guilhotina, então. Ao bloquear a esquiva da Cytelis, o atacante também sofre uma debilitação de quebra de armadura. Ah, ok. No que toca ao caminho, a ideia da guilhotina 2099 encaixa perfeitamente, já que é sobre campeões tecnológicos ganharem fúrias ao controlar poder, mas eu não percebi bem. Se constantemente não bloqueava que é a parte mais chata. As três lutas a seguir eu vou manter pelo primeiro que é para drenar, nem que tinha que construir a cada luta, porque constantemente não bloqueava é super chato. Eu deveria ter lido todo o nó, porque só vi que quando usam um especial eles quebram a nossa armadura e ficam não bloqueáveis se não tivermos uma. Eu perdi o facto que o aparar drenava o poder e fiz a primeira luta num stress bem maior do que era preciso. Mas a partir daí, já reparei no que era preciso fazer. Pera, a drenagem podia vir de onde? Pera lá, pera lá, pera lá. É aquilo do aparar, não é? Mas está, não li suficientemente bem o, o nó. Então nós podemos ir sem pode ser especial, nevermind. Com isso, comecei a aproveitar para ir capturar a alma com o terceiro especial, que nos ajuda com o dano na luta seguinte, e fazia apenas combos curtos e aparava para impedir especiais. Existem apenas duas lutas chatas aqui. Um noturno e uma Missy Night. Agora, eu ando a treinar algumas coisas no jogo e entre elas é desativar a esquiva do noturno. Já está! <risos> Já está! Tipo, feito! Desativado o noturno! Muito disto foi com as sensações dentro da luta, mas a explicação simples é usar um ataque leve no ar quando ele recua para o forçar a segurar o bloqueio. O resto vem da prática. Olha para isto. Já está! Tipo, não há esquiva para ninguém. Oh, não quero é o Egg! Eu estou. Oh, eu vi o Air Texão. Na altura, tu não tens poderes para a net. Então, a não ser que te vai cortar rapidamente ali só para, para os distribuidores da net. <risos> só para me cortar. Já na Misty, tínhamos que ter cuidado com a chance dela purificar ou esquivar. Temos que ter cuidado com o purificar e com a esquiva. Que já não é uma. Oh, o que é que eu disse? Oh, mas curiosamente, começámos a ter sorte nisso e aí a luta fez sem problemas. Por fim, só nos faltava a Cytelis e apesar disto não ser um guia dela, deixo aqui algumas dicas para enfrentar, já que fiz com a guilhotine 2099 sem a alma capturada. Para começar, reparem bem no número que ela tem nas habilidades dela. Este é o especial que querem que ela use para colocar a armadilha. Ela demora cada vez mais tempo a ativá-la após o especial e para a questão de consistência, podem empurrar para ela com o vosso pesado o especial. O primeiro especial dela infringe-nos uma sabotagem, que pode fazer o aparar falhar, mas ainda assim isto será fácil até à última fase, que eu infelizmente cometi um erro. Let's go! E let's go! Está a garantir? Ah! Então! Então! 
Excuse me! Eu assumi que a Guilty em 2099 matava a Cytalis imediatamente com o meu especial 3, mas primeiro precisava remover a armadura dela. Para o fazer, era preciso eu usar especiais enquanto a Cytalis estava na armadilha e usar as proezas da própria Uta e até a minha armadura que contava neste caminho para tal. Infelizmente, saltei logo para o meu terceiro especial e só removi a parte da armadura após e não antes do dano do especial. Felizmente, a guilhotine quase que terminou o serviço, ficando muitas vezes na parede dela, mas usando os especiais na armadilha até terminar a luta. Na missão do Bahamut, o caminho escolhido foi o do Professor X, que não ia simples, mas dava o nó da armadilha ao Bahamut de copiar a nossa regeneração toda. Sobre o caminho, o importante era fazer destreza de um especial do oponente e o derrubar com o especial 1 para termos a arma para nós. A guilhotine 2099 brilha aqui novamente, porque a arma é com base em armaduras que ela tem e nos dá críticos imensamente altos. Capturar a alma aqui não pareceu tão necessário, mas conseguirem fazê-lo antes do boss ajudaria imenso como foi comigo. Mas até a minha internet tinha outros planos quando chegámos ao Daredevil Hell's Kitchen. Pronto, agora foi. Eu bem estava a ver o lag, eu vi o conexão. A live está a correr. Não nos custou muito tempo, mas não deixa de ser chato. Sobre o barramento e o nó da armadilha, sempre que eu uso especiais, eu infiz debilitações que nos levam a regenerar graças à força de vontade. Mas isso não funciona em robôs. A ideia normal desta luta é usar purificadores para purificarem e ganhar a volatilidade, que é um dos elementos principais. Mas ninguém da família faz isso. Juntando o nó da armadilha com o seu robô, não podíamos beneficiar da segunda parte dele, que era ganhar volatilidade sempre que impedimos a cura. Mesmo assim, fui de guilhotine 2099 e a ideia da luta em si era ganhar 3 volatilidades ao estar perto do barrameto quando o temporizador expira e após isso fazer eu usar um especial. No início, usar um especial contra o projétil que ele vai lançar dá-nos a carga de remoção e derrubarmos ele com um especial enquanto temos uma carga remove a armadura. Uma interação que eu não esperava era que, como ativei a regeneração da guilhotine 2099, isso contou para o nó da armadilha e houveram bastantes volatilidades graças a isso. À medida que a luta avança, começamos a precisar sim de aparar o projétil, por isso o ritmo passou a ser chegar às 3 volatilidades novamente, mas após isso, se não tenho cargas de remoção, tenho que usar um especial contra o projétil. Se já as tenho, espero pelo especial para refletir o projétil de volta. Cuidado na fase 3 para os projéteis laranja, que aí é só fazer destreza já que eles não contam. Na fase final é que não deu mais para a guilhotine 2099 por causa de alguns erros, sim. Mas ainda assim foi a minha melhor tentativa de sempre contra ele. Mesmo assim foi a melhor tentativa de barramento que eu já fiz, sempre. Aqui, quando chegamos às 3 volatilidades, é um ping pong constante com o barramento e cada vez que o fazemos bem, vamos comendo a armadura dele. Tive que terminar com a guilhotine clássica e usar o espectro dela no especial 2 para inverter a regeneração que ele rouba de nós para construir imensa volatilidade e acelerar o processo. Mesmo que a internet tenha voltado a meter connosco. Esperar um bocadinho para a net voltar como deve de ser para continuarmos aqui que eu já tenho aqui o em negativos enquanto a net travava eu vou fazer. Mas ainda com tudo isso o barra net caiu e continuamos sem gastar itens e fazer os bosses sempre à segunda tentativa. E por fim falta só a missão do Serastis que em geral foi a mais chata das três. Algo que recomendo é o caminho do Hyperion sobre místicos a anular e a colocar em neutralizar após isso. Mas, por mais que eu tenha usado a Purgatório, há alguém melhor. A Morningstar tem o seu famoso Especial 2 que anula bónus e causa imenso dano. E mesmo a minha sendo só Rank 1, ainda usei algumas lutas só pela segurança. Ui! Ui! Agora no Serastis, as dicas a dar são bem mais fáceis de explicar, mas os temporizadores tramaram quando tentei redimir a Purgatório primeiro. A ideia aqui é sempre alternar entre as três armaduras que ele tem para quebrar. Temos que o derrubar, fazer ele bloquear ataques nossos e acertar golpes de uma relíquia. Os aspectos à volta disso vão mudando um pouco ao longo da luta, mas a dica geral é tentar evitar fazer uma dessas ações duas vezes de seguida, mas sim alternar. Mantenho no pelo especial 1, que ele até tem um bloqueio automático que ajuda a cumprir a tarefa da segunda armadura e quando entrar no ritmo é fácil. Entre fases, ele vai a pedir para vocês o insetarem. E ele pode ser bem chato 
para isso. Na última fase de todas, vocês apenas precisam de fugir até ele gastar as armaduras todas sozinho. E aqui até tentei usar o mesmo truque que eu usei no noturno. E após algum tempo de espera, o desafio está feito. And just like that! Itens zero! E o desafio está feito. Agora, a única coisa que faltava era testar a guilhotine de Éfas e ver qual foi o set de estrelas que o evento nos deu. Mas para isso, a Missy Narradora vai vos deixar com esses momentos e esperando que isto vos ajude a ganhar a confiança para fazer o mesmo. Tu loja, ir aqui para o lado, imortal, sete estrelas, imagem do perfil agora está aqui, olha a imagem tão bonita, e está feito! Isto basicamente é a guilhotina antes da melhoria dela, mas com novas coisas, por exemplo aquele tecido especial antigo dela super forte, mas há aqui uma coisa que eu vou vos mostrar nesta parte que é, vejam ali em cima a imagem dela, estão, estão a reparar ali há uma coisa diferente? Está preto e branco. E em vez de ser sangramento, é a degeneração. Vou tentar só ver se eu consigo mais aqui alguma alma. Pronto, sete almas. Seis... Oh, Lembra-se do seis especial antigo? Uh! Percentagem de dano por cada alma. Oh, vai na boca também não. Não é uma campeã completa. Vai é que senão. Portanto, é muito complicado julgá-la neste momento. É divertida. É. Tem um kit que permite fazer várias lutas. O máximo de utilidade é inverter a cura, que é o que eu vou mostrar aqui. E é ser degeneração em vez de sangramento ou ruptura, que é muito mais difícil ser imune. Só que está a faltar todo o contexto da equipa de Deathless. Já sabemos que uma sinergia é aumentar a potência de, das degenerações e outra é aumentar a cura dela estar duplicada. Agora, o que é que vem depois disso? Não sabemos. Mas, bora! Bora! Genera-te! Genera-te! Se bem que já estamos a inverter com as designações todas. Mas pronto. Genera! Era uma vez. Está feito! A utilidade que a guilhotine continua a ter, mas agora na guilhotine deve fazer é isto. Nem um minuto. Só revertendo a cura. Agora falta o 7, já que não consigo um segundo 7. Portanto, sendo assim, este próximo cristal será o 37 estrelas da conta. Vamos ver o que é que nos espera deste 30. Quase cósmico é que está a faltar mais, portanto um Venomzinho não diria que não. Agora, um Hulk também não diria que não. Eu ainda vou estar aqui muito tempo à espera. Vamos ver. Sem nenhum oito na mão desta vez. E vai nos dar um Rocket. Ok. Guilhotine 2099 e Rocket. É o par tecnológico. É o Mini Warlock. É um canhão de vidro. Um canhão de vidro que não dá dano. A questão é que ele dá dano. A questão é essa. Ele dá dano. Não é o que se quer no habitual. <risos>